Ciao a tutti ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi porto nello stato più piccolo che c'è in Centro America e fino a dieci anni fa era anche il più pericoloso del Centro e del Sud America. Ebbene sì, sto parlando di El Salvador. Hola, quiero que tu sepas que te quise amar, pero la inmadure me la hubo, e che io non lo quería, no, 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 che yeah, io. Yeah. Che tu sepas che te quise amar Solo una oportunità Luego me voy Sería chimba demostrarte Che io soy Bebe Superava lo che te hice a ti Fazer a me Dio la tua Che vende sta qui? Bastone. Bastone? Ah, e quanto vende? No, no. Eh. Eh. Quest'oggi come prima esperienza andremo a visitare il vulcano di Sant'Anna. Abbiamo un percorso a piedi da fare di circa un'ora e mezza per arrivare in cima, dalla quale si vedrà una vista pazzesca. Siamo arrivati al secondo punto dove ci dovremmo riposare, però ho deciso di prendere queste scale e arrivare in cima alla torre per capire un attimo il panorama che si può vedere da qui. In questo momento, se guardate alle mie spalle, sono al di sopra del livello delle nuvole ed è spettacolare vedere un paesaggio così, vedere tutta questa natura che è coperta in parte dalle nuvole. Sembra un po' una foresta che ho avuto modo di conoscere in Giappone. Guardate lì. Bello. Andiamo, continuiamo il tour. So the Lion that we will see over there contains 60% sulfur and another minerals like for example zinc, copper, vanadium, etc. So that's why we have that beautiful color that is the emerald green lion. So let's go, let's go. Siamo ormai ad un'ora e mezza di cammino, saliamo sempre più in alto, l'altezza del vulcano è 2810 metri e il percorso non è molto ripido, quindi è abbastanza tranquillo da fare. La vista è sempre più bella e siamo quasi arrivati in cima, speriamo di arrivare in cima prima che le nuvole coprano completamente tutto il paesaggio che vi voglio mostrare. La cima è vicinissima, solo un quarto d'ora, siamo arrivati! Siamo arrivati in cima a questo fantastico vulcano e guardate all'interno c'è un lago dove l'acqua è formata da tutti questi minerali e microbatteri che vivono all'interno, tipo un verde azzurro fantastico! È arrivato il momento di lasciare questo fantastico posto El Salvador veramente mi sta stupendo. Il primo giorno, tanta di quella natura selvaggia, puoi vedere un lago così all'interno di un vulcano attivo, perché ragazzi non dimentichiamoci, il vulcano alle mie spalle è attivo, potrebbe esserci un'eruzione da un momento all'altro e l'amico mi diceva che nel momento in cui c'è un'eruzione dobbiamo stare tutti a terra, mani così e sperare di sopravvivere. Continuiamo. Ragazzi, sto correndo perché sto scendendo rapido dalla montagna, perché le nuvole stanno scendendo sempre di più al nostro livello piene di acqua e inizio a non vedere più niente avanti a me. Guardate, tutto completamente ricoperto dalle nuvole, sta iniziando a diventare un po' pericolosa. Adesso avremo una prestazione live del nostro conducente. 
Esta es una canción que se llama Crónicas de un amor Tenías alambres en los dientes Unas becas deliciosas Y colita de caballo Solamente ¡Aplauso! ¡Bravo! Dobbiamo solo aspettare che arrivi il cibo, ho preso un churrasco tipico locale con quattro tipi di carni diverse. Vediamo un po' cosa mi porteranno, mi hanno detto che questo è uno dei posti migliori, questo ristorante, a parte la vista. Solo che il cibo sembra squisito, quindi vi abbandono a tutti quanti e ci vediamo più tardi, ciao! Cosa Buenos días. Hola, hola, ¿Cómo buenos se días. va? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Arribato el nuestro autista, metámonos en camino y andamos a la próxima aventura. Chao. Ahorita ya estamos en la cabecera departamental, ¿verdad? O sea, en Aguachapán. Siamo arrivati nel posto dove ci sono le acque termali, c'è questo fiume che scende direttamente l'acqua dal vulcano fino a terminare in una cascata come vediamo qui. L'acqua è bollente, veramente calda, quindi è come se fosse una spa aperta a tutti quanti. Guardate la bellezza di questo posto. Sapete, mi è venuta un'idea, mi metto il costume e faccio un bel salto da qui, vediamo se l'acqua è calda oppure no. Ci apprestiamo a scendere lungo questo sentiero che non so quanto sia sicuro perché in poche parole siamo sulle pietre dove cade ancora l'acqua della cascata quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ragazzi andiamo a provare quest'altra termale, tuffiamoci e vediamo un po' se l'acqua è veramente calda oppure no. Non so cosa c'è sotto ma che ci potrà essere, andiamo! Avevamo oh. oh. ragione, l'acqua è veramente calda, infatti quando sono saltato mi è mancato il fiato perché ho sentito un calore assurdo ed è molto difficile stare a galla perché la potenza delle cascate alle mie spalle ti spinge l'acqua, la corrente contro le rocce che abbiamo qui sciacquarci i piedi stanno più zanzare e animali qua dentro che, che altro ok questo è stato Dopo aver fatto una bella doccia sono venuto a mangiare in questo ristorante locale. C'è uno sballo, non potete immaginare, qui ci sta il tipo dietro con la musica che sta cantando a tutto volume. vedere lo show fantastico che hanno fatto in questo ristorante la cosa più bella stanno cantando una canzone di Maurizio Filisdeo che a me piace tantissimo che fa la valigia sul letto quella di un lungo viaggio però la versione spagnola è una cosa fantastica è arrivato il mangiare faccio vedere che mi hanno portato tutto molto casereccio un platano un pezzo di formaggio nuovo e questa è la bucusa mangiamo e ci vediamo domani per un'altra avventura ciao ragazzi ed eccoci qui per la terza giornata a El Salvador 
Andremo a visitare le spiagge Sì perché questo posto è famosissimo Per le spiagge Perché stanno al momento Facendo un torneo di surf a livello mondiale Dove atleti da tutto il mondo Stanno venendo qui per la competizione Ci siamo fermati su una super strada Per andare a comprare un cocco Che si trova alle mie spalle Facendo attenzione andiamo assaggiare un buon cocco però me lo taglio stesso da solo andiamo mi piace il cocco fresco comprato per strada adesso continuiamo la nostra giornata lì alle mie spalle abbiamo il pulmino qui c'è la pista che sta mangiando un mango insieme a noi e continuiamo la nostra avventura sono arrivato qui al porto della libertà una volta era il porto commerciale di El Salvador che poi piano piano con il tempo è diventato il mercato del pesce qui su tutta questa strada possiamo trovare qualsiasi tipo differente di pesce ci sono tantissimi pescatori in diverse zone che con una semplice lenza con un amo e dei calamari riescono a prendere il pescato che poi vendono per poi guadagnare i soldi e vivere alla giornata perché qui molte persone vivono così alla giornata questo posto è fantastico è un qualcosa di completamente diverso da tutti gli altri posti dove sono stato adesso sembra un po' un posto preistorico però piano piano si stanno evolvendo stanno costruendo tante strutture stanno facendo tante cose per renderlo un posto più turistico continuiamo con il nostro percorso Mi trovo il Tunco, questa località di mare in El Salvador, dove stanno ospitando il torneo mondiale di surf del 2022. Il nuovo presidente del Salvador ha messo nella, nelle carceri il più del 70% dei criminali, rendendolo un posto molto più sicuro, perché ricordiamoci che una volta El Salvador era lo stato del Centro America più pericoloso in assoluto, con un tasso di delinquenza altissimo. Invece adesso è molto più sicuro. E tutte queste persone con le magliette gialle sono persone che fanno parte di un programma di recupero speciale da parte del governo. Vengono tolti dalle carceri per lavorare in occasioni come queste. In questo momento stanno pulendo tutte le spiagge e sistemano tutta la struttura per il torneo di surf. Per questo gli viene data una, una libertà vigilata. Proprio per questo tutto questo controllo della polizia sulla spiaggia che non riusciva a spiegarmi. Non è non más, te digo cada vez que pasa Quizás no quieres algo más de esto Será que fue un sueño pero desperté No sé qué somos Y baby dime que somos porque siempre andamos solos Nunca en tu barrio ni el vecindario saben tú y yo come potete notare in questo momento sto camminando su della sabbia nera una spiaggia fatta di sabbia vulcanica e siamo in località El Zonte che è una delle località che si sta sviluppando più velocemente a El Salvador a causa del bitcoin in quanto qui il pagamento con il bitcoin è abilitato in tutte le strutture bar, ristoranti e alberghi io non sono venuto per il bitcoin perché onestamente non ci capisco niente ma sono venuto per godermi un bel bagno a mare quindi andiamo se siamo se más que mi stiamo bien se no si me che io me bajo ora de sto tram no se no se che siamo se más que amico stiamo bien se no si me che io Salvador mi ha stupito realmente, dalle news, i telegiornali, 
Si dice che El Salvador sia il posto più pericoloso del centro e del Sud America con una criminalità altissima. Però devo smentire queste dicerie, perché una volta probabilmente sì, come mi ha detto l'autista, fino a sei mesi fa in El Salvador non potevi camminare dopo le sette di sera a piedi perché o venivi rapinato, possibilità che ti uccidessero o altre brutte cose. Ma al giorno d'oggi, grazie al nuovo presidente, che vorrei ringraziare al nome di tutti i cittadini di El Salvador, a posto più del 70% dei criminali nelle carceri, quindi le strade adesso sono molte più sicure. C'è polizia ovunque, ci sono tantissimi controlli, quindi non ascoltate tutte le voci varie delle persone. Venite a visitare questo posto perché non costa tanto, ci sono certi paesaggi stupendi e adesso ho conosciuto anche le spiagge. Le spiagge sono semplicemente fantastiche. Ciao ragazzi! Grazie Vito Lindo del Corazone Ai 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 Canta Tu non sei baby di me Tu sono il sabor che si imprinta Tu sono il sabor Siamo arrivati in questo piccolo pueblo che si chiama Isalco e la ragazza mi stava spiegando che nel 1930 c'è stato uno sterminio dell'80% della popolazione indigena che vivevano in El Salvador. Una cosa assurda, il governo, sì, ebbene sì, ha deciso di eliminare tutti gli indigeni che vivevano in questa città, come dicono loro, per pulirla. È una cosa assurda. Queste sono cose che la gente dovrebbe sapere, però nessuno conosce. Io sono qui per documentarvi e dirvi tutto. E se è un video, non è una fotografia. Sì, hola, benvenuto nel Salvador. Buon dia, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ah, quanto sono belli i bambini. Mi hanno appena detto nella lingua locale benvenuto a El Salvador. brevemente la storia di Naui Salco e ciò che è successo con gli indigeni è arrivato il momento di farci un giro nel mercato locale vedete questo mercato dove vendono tutti i tipi di frutta tutti i tipi di verdura ah, è veramente bellissimo questo fa parte uno dei pueblo magici della ruta de los flores che si può fare nel Salvador Per la prima volta sto attraversando il confine di due stati attraverso terra senza prendere un aereo. Tra due minuti siamo arrivati al confine che vi porterà da El Salvador al Guatemala per iniziare un'altra avventura. Quindi per questo video vi saluto, mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento e soprattutto iscrivetevi per supportarmi durante le mie prossime avventure e ci vediamo tra un paio di ore in Guatemala. Ciao a tutti! Ecco! Scendiamo e siamo arrivati al confine con il Guatemala che non sembra un vero e proprio confine perché siamo nel mezzo del nulla ma lì avanti a me c'è un cartello blu e c'è scritto benvenuti in Guatemala quindi in questo momento siamo sulla linea di demarcazione tra i due stati andiamo a fare il controllo documenti e lì non posso portare la mia camera ecco mi hanno appena dato il foglio perché questa è l'uscita da El Salvador, mi hanno detto di andare oltre il ponte per fare un altro documento per l'entrata in Guatemala con stampo sul passaporto e con la possibilità di stare altri 90 giorni, quindi dirigiamoci verso il border. Vamonos! Alle c'era il cartello, benvenuti alla Repubblica di El Salvador. Ma come vedete alle mie spalle c'è benvenuti alla Repubblica del Guatemala! Quindi in questo momento stiamo passando dallo Stato del Salvador allo Stato del Guatemala. E per la prima volta in vita mia sto attraversando il confine di due stati a piedi. Abbiamo appena controllato il documento al Salvador e adesso andremo a controllare il documento per il visto in Guatemala. Quindi ragazzi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!